为世界，花时间变万花，实在不简单。恒久的运动，充满智慧意义。闭上一落之间，速度力度配合，真心的锻炼。高高低低，心有。玛丽娜重新回到了银鹰队，而我们也找到了和顺，加入烈火队，一切都重新出发了。可是玛丽娜暗中缩摆山本太郎挑战和顺，虽然林亮出手相助，不过和顺还是被玛丽娜打击了信心，并提出离开烈火队。在大家的帮助下，和顺终于重拾信心，并且得到了新的配球——星河蝶影。怎么样，敢不敢用你的星河蝶影跟我再比试一场？哼，我害怕你不成。不过这次我要增加难度，在三招之内不能打败对方就算输。为什么是三招？这才像高手过招嘛。怎么了？害怕了？不敢接受我的挑战吗？嗯、哦。哼，比就比，这次我是不会再输了。好，准备。嗯不仅空转速度快了，连气流都增强了。啊！哦，简简单单的一招就能发出这么强的气流，星河蝶影果然厉害。改天我让叶霜姐姐帮我的梦幻精灵和星际火狐也感受一下。星河蝶影不仅平衡力强了，而且骰子和球体的配合简直可以说是完美啊！由于五位招式恰到好处，实在是太棒了！喂，喂，去吧，星河蝶影！小顺的招式动作比以前流畅多了，攻击性也强多了。不过要打败我，可不是这么简单的。看球，巨灵战神。第一招，看到吗？巨灵战神的防护气流可不是那么容易突破的。嘿。第二招，哇，小顺这一招比刚才那招厉害多了。不知道小亮能不能抵挡得住啊？想不到星河蝶影的威力这么大，巨灵战神要输啊！嗯，只剩下最后一招了。小亮一直用防护的招式，到底想干嘛？不是的，小亮他这么做一定有他的目的。如果球手要在三招以内打败对手，嗯，必须十分了解自己的配球，才能选择适当的招式，发挥出最大的威力。我想，小亮是想借比赛，让小顺尽快熟悉星河蝶影，找出最适合自己的攻击方式吧。我看这家伙只是觉得好玩吧。可恶！要是他一直躲在防护气流里，我就没有办法攻击了。有了！哦！
是要干什么？竟然用这么慢的速度！要是这个时候被小亮击中，一定会输的。搞什么鬼啊！不管你，上啊！君临战神。大家也算是打了一个平手了吧？太厉害了，小顺，你是怎么想到这一招的？星河叠影的平衡性非常的好，所以即使空转很慢，也可以保持招式的稳定，而且还能够快速的恢复高速空转。所以我故意放慢速度来引诱小亮上钩的。小顺是故意露出破绽给你的，你这傻瓜上当了。你你说什么？说明傻瓜听不懂吗、哦？小顺，你已经掌握星球的特性了。只要再多加练习，一定可以在赛场上打败那个玛丽娜的。嗯，为了烈火队，为了星河蝶影，嗯，我一定会努力的。全能赛马上就要开始了。在今天训练开始之前，先由叶霜来向大家解释一下比赛的进程。全能赛分为小组循环赛和淘汰赛。所有的参赛队伍进入抽签以后，就会被分为每四队一组，然后进行回圈比赛。得分最高的两队才能出现，参加争夺冠军的淘汰赛。那这样的话，我们跟什么队伍一组呢？是澳大利亚的凯旋队，以及丹麦的白狐队，还有曾经击败过烈火队、由山本太郎带领的飓风队，而且还是我们第一场的对手。那更好，正好打败他，帮烈火队壮壮声威。就是，这次来的正好，让我们在比赛场上把他们打个落花流水、嗯。想要击败飓风队，可不是嘴上说说这么简单的吧？飓风队的团体表演非常强，我们绝不能小看。所以我特意为团体赛设计了一套方案，结合我们所有人的能力，创造出一种属于烈火队的炫光。好了，马上开始训练吧。喂，我的是四 A 招式，我用二 A 的招式。火林亮负责一 A， 三 A 的招式就交给我吧。我来把守五 A。喂，大家一起使出炫光。喂。喂这样，我们的炫光怎么会完全结合不起来呢？应该是各种组别不同产生的炫光有分别，所以才难以结合。啊、哦，可能要一起创造新的炫光，有这个可能吗？有的，一同创造炫光理论上是可行的，不过从来没有人做过。我想我需要多点时间深入研究，看怎样才能把我们的炫光结合起来。团体赛上，不同组别的招式要结合成同一种炫光，到底应该怎么样做呢？还在为团体赛的事情烦恼吗？你还记不记得上一次的亚洲大赛？
记得，当时的队员是吴永康和毕加乐。我们在团体赛上输给了山本太郎，大家已经尽了最大的努力。当时山本的飓风队的合作性确实比我们强。是我没尽好队长的职责，但是经过这一年的努力，烈火队比从前强多了。你也尽了队长的本分。可这次团体赛个人的招式组别也不同，这就是新的挑战。我们大家都对你有信心。不过队员都是新的，我真的担心。一个团队最重要的是什么呢？嗯，你说过是互相的信任。如果要是连你这个当队长的也不相信自己的队友，那么在团体赛上又怎么会取得成功呢？也是，好像林亮看起来一点都靠不住，可每到重要的关头，他可是从来没有让我失望过。我对其他队员也一样有信心，而且我还知道，大家也对你充满信心。你的计划彻底失败了，还找我出来干什么？哼，都是因为你没用。谁会料到林亮那家伙竟然突然跑出来？一切都是他破坏的，可恶！其实，想要真正打垮烈火队，还可以对付一个人。哦，是谁呀、啊？陈凯。陈凯，他是黄金龙卷的二 A 球手，他十分冷静，也不易对付。没错，你有办法。每个人都有弱点，我知道有一个人可以帮助我们。是谁？就是他哥哥。就是黄金龙卷的创始者，陈汤吗？你到底是什么人？找我出来做什么？哼！我是谁？你并不需要知道，只要知道你弟弟陈凯就行了。嗯、你说小凯他发生了什么事？他现在很好，凭着绝顶的二 A 招式加入了烈火队。现在还准备参加世界悠悠球全能大赛，向着悠悠球之路不断进发。什么？世界悠悠球全能大赛？你不也曾经是一名悠悠球手吗？不会连这么重要的大赛都不知道吧？不，悠悠球跟我一点关系都没有。是吗？你弟弟的悠悠球技术是你教的，当中有一招黄金龙卷，你是否认不了这个事实的。你到底有什么目的？哼，我只是想提醒你一些事情。你弟弟陈凯很快就走上职业悠悠球的路了，该怎么办？你自己想清楚吧。你到底是谁？哼哼，飓风队山本太郎。现在离全能赛越来越近了，要是还不能将炫光结合，那团体赛我们该怎么办啊？是啊，我们不能靠怪杰一个人在想办法，我们也一起来想想办法吧。你有什么办法啊？光是这样想也是很难想出什么办法来的，不如我们大家一起练习吧，或许能够找到解决的办法。嗯、没错，开始吧。为了烈火队。大家要努力，巨灵战神。
奇又慈礼。你这到底你在搞什么鬼啊？刚才差一点就成功了。干什么嘛？我又不是故意的。嗯、算了，再来。好。血光太弱了，什么？我比你们弱？那么我们现在就比一比看，谁的仙光强？你怕你不成？待会输了可别又哭鼻子。你这小豆丁，输了不要尿裤子呀，知道吗？又来了，你们就不能停一下吗？你们就别吵了。不行，去吧，巨灵战神。我、哦。时的力量都不一样，彼此的眩光也有强弱差别。只要我们尽量配合对方的出招的力量，眩光就可以融合了。哎、刚才我和林亮就是在同一力量点出招，就是这个原因了。再来一次吧！好、哦哦，开始！哦成功了！我也明白了。来吧，来吧，来！全能大赛一定可以赢的，小凯，啊，是哥哥，<笑>哥哥，你怎么会到这里来的？我到这里已经好几个月了，一直在这里打工。那你怎么不告诉我啊？我还可以去找你呢。对了，哥哥，我告诉你一个好消息，我现在已经是烈火队的队员了，嗯、我们很快就可以参加世界优球全能大赛了。你会来看我比赛的，对吧，小凯？啊，有些话我想要跟你说。哥哥，有什么事啊？我要你放弃参加那个全能大赛。不可能！我不是跟你说过吗？玩悠悠是没有前途的。你为什么就不肯听我说的话？现在还要去参加那个什么全能大赛？不过，难道你忘了我为什么外出打工的原因了吗？可是哥哥，现在的环境已经不一样了。不仅玩悠悠球的人越来越多。而且有了很多专业的悠悠球比赛，这并不是你继续玩悠悠球的借口。可是哥哥，你不是也说过，只要坚持下去就一定能成功的吗？黄金龙卷不也是哥哥你一直坚持不放弃才能做成的吗？哼，坚持不放弃，那全都是我当初天真幼稚的想法，连什么是现实也不懂，才会做出那么愚蠢的事。啊，你清醒一点吧。天真、幼稚、愚蠢，哥哥你在说什么？不是这样的。是哥哥，你教我玩的悠悠球。是哥哥，你告诉我要坚持的。既然长大了，就要面对现实。我只是不想再看到你为了那些无聊的事情再去浪费时间而已。就算现在有机会让你去参加那个什么全能大赛，那又怎么样呢？以后还不是像我一样没有出息吗？不要去参加那个什么全能大赛了，跟我一起回家吧。咦？不，我是不会放弃的。我要向你证明。只要坚持下去
，悠悠球这条路一定可以走得更远的、啊。我再问你一句，是不是一定要参加那个什么全能大赛？是。哥哥，你还记得小时候你对我说过什么吗？哎送给你了，啊，送给我的，啊，啊，小凯，悠悠球的精神是坚持，只要你坚持下去，没有什么招式是做不到的。来，我教你二 A 的招式，黄金龙卷，你一定能够做到的。哥哥。为什么你现在要我放弃啊？没错，自从我玩球以来，真的遇到很多对手。嘿，有些做了朋友，也有些成了敌人。难道这些经历就真的没有任何意义吗？哥哥。中许下的承诺，大家一生也信守。蓝天之下的约定，天大地大，各不同的路。你和我要踏上成长的旅途，漫长路上感到孤独迷惑，请你相信。深深呼吸，怀抱着信念。白的云，蓝的天，风雨过后会出现。不管分开多远，共鸣心声在耳边。白的云，蓝的天，梦想终于会实现。在同一片空下，纵横地平线。